Ich brauche noch kurz eine Minute, ich muss noch mal auf Toilette. So, so fängt die Sendung an. Wir sind live. <lacht> Hallo, liebe Zuschauer, da sind wir. Die, ja, die lustige Runde von der Akademie, von den Wissenschaftlern. Das heißt, wir sind auf der einen Seite natürlich völlig normale Menschen, wie ihr auch da draußen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch all unsere ja, Praxen, unsere Arbeit und verkörpern natürlich hier in unserer Akademie jetzt eine neue Zeit, eine neue Gruppe für unsere Intuition. Und wir hatten heute Abend, wenn ihr alles schön verfolgt habt, wenn nicht, könnt ihr das morgen alles nochmal online nachschauen, jeden einzelnen Experten. Wir hatten ja einen äh, Themenbereich heute über Heilversprechen und da hat jeder Experte heute seinen eigenen Part dazu beigetragen, wie er das handhabt. Ich habe äh, Heides Maries Sendung noch bevor wir alle gestartet haben, noch schnell geschaut. Das heißt, also ich bin auf dem Laufenden geblieben, habe auch von Ingrid fast alles noch mitgekriegt. Und ähm, ja, und äh, Jenny ihre auch. Das heißt, also ich war ein bisschen früher unterwegs und konnte schnell noch immer ein bisschen reingucken. Ich fand es sehr aufschlussreich, sehr interessant, wie jeder unterschiedlich seine Themenbereiche so bearbeitet hat. Und jetzt finden wir uns alle hier zusammen, weil wir wollen etwas Schönes, Gemeinsames, einheitlich für die sogenannte IFI ähm, äh, Akademie gestalten, dass wir vielleicht eine einheitliche äh, Sache gestalten, wie ein Protokoll auch. Deswegen wäre jetzt sehr schön, wenn unsere Ute das auf jeden Fall hört, weil sie ist unsere Texteschreiberin, dass wir da etwas Einheitliches bekommen, was wir vielleicht alle nutzen können und was dann auch äh, europaweit auch von den anderen Instituten mit genutzt wird. Und dafür sind wir jetzt zusammengekommen. Das wird es einfach nochmal so beitragen. Ja, und dann spreche ich jetzt ganz besonders einfach mal als erstes die Ingrid an. Ingrid, was hältst du davon, was wir hier so veranstalten heute? Ja, ich finde es das gut, dass wir diese Zusammenfassung jetzt noch machen. Ich habe auch die ganzen Sendungen verfolgt mhm. und jetzt bin ich gespannt, wie das jetzt weiterläuft. Was wir da jetzt rausbringen als Gesamtprodukt. Aha, okay. Heide Marie, wie war es also, bei dir? Also ich habe auch, entschuldige. Ja, passt schon. Ich würde das auch. So viel Zeit muss sein. Ja. <lacht> Ja, also ich fand es auch spannend heute, gerade als ich äh, Jeet noch vorhin interviewen durfte. Und das ist halt total interessant, wie er so seine eigene, äh, ja, nicht unbedingt Richtung, aber halt so die eigenen ähm, Ansichten hat und was da also halt eine Rolle spielt und was halt Versprechen sind ja nun wirklich auch eigentlich ein besonderes Thema, kann man sagen, und wie da mit umgegangen wird. Und das fand ich also schon wirklich interessant, so die bunte Mischung von uns. Mhm. Daran hat man so ein bisschen auch gesehen, durch diese bunte Mischung, ich sag mal, es war wie so eine Haribo-Colorado-Tüte, äh, hat man eigentlich mal gesehen, wie wir alle so eigentlich so im Alltag auch unterwegs sind oder wer wo welche Schwerpunkte legt vor allem. Ja? Ich meine, wir haben ja nochmal Unterschied, ich mache ja noch die Sehungen, die Heidemarie macht ja äh, Coachings, die macht Beratungen auf anderen Beratungen, dann macht sie die, die äh, Planeten, äh, Jenny macht die Reinkarnation mittlerweile hammermäßig, was da jetzt passiert ist. Wir haben ja gestern Abend so ein tolles Highlight gehabt und was ganz Neues entwickelt für die Jenny. Das heißt, also da kommt jetzt das Mediale da rein. Ähm, Ingrid wieder mal auf der Ebene eben ähm, mehr über den Bereich auch Religion. Ja, ist auch ein ganz toller Part, damit erreichen wir auch ganz viele Menschen. Und ja, und Susanne natürlich jetzt nochmal so ganz mit der Liebe. Also so schön kompatibel ähm, und, und geht nochmal so dahinter. Ähm, wir in IFI machen das so und so und der hat ja natürlich auch nochmal mit ganz anderen Experten über viele Jahre zusammengearbeitet und kennt da mit Sicherheit noch mehr von der ganzen Kategorie. Ähm, diese Haribo-Tüte ist einfach toll. Jenny, wie hat es dir gefallen bis jetzt? Ich fand das heute super. Ich äh, hatte ja am Anfang so meine Problemchen, das zu verstehen, wie sich das heute aufbauen soll. Aber ähm, ich hatte nach unserem Gespräch gestern noch mal mir so einige Gedanken darüber gemacht und fand auch den Beitrag von euch allen heute wirklich super und wie sich das jetzt so alles ineinander fügt, wie so ein Uhrwerk und die Zahlenrädchen, die so ineinander greifen und freue mich darauf, wie wir das jetzt so alles verbinden wollen. Ich liebe ja so neue Abenteuer und das heute war auf jeden Fall ein neues Abenteuer. Schön. Susanne, bei dir? Ich konnte es denn jetzt leider nicht verstehen, aber wie es für mich heute Abend war, meinst du, oder unser Zusammenschluss, oder was ist jetzt deine Frage? 
Okay, nee, so allgemein jetzt von dem, wie es sich heute Abend schön aufgebaut hat, mit dem Heilversprechen, wie jeder unterschiedlich ist. Die Klasse war total klar, auch fand es total gut und ähm, ja, es ist einfach wichtig, das so auch aufzuklären oder diesen, diesen, mir geht es genauso wie dir, das fand ich so schön, dass du das schon so gesagt hast, eine Vision habe ich auch bei mir im Herzen, dass wegen dieser Zusammenarbeit mit den Ärzten und Physiotherapeuten etc. so sein darf. Und äh, Heilversprechen genau. kann es dir als solches nicht geben, das ist so ja eben klar. Mhm. Genau, genau. Aber es ist wirklich ein interessantes Thema natürlich für jeden Einzelnen. Ich habe äh, heute bei äh, Facebook auch nochmal wirklich reingeschrieben, dass die Menschen sich ruhig das anschauen sollen. Ich denke, wir sollten morgen vielleicht auch da nochmal einen Hinweis drauf machen, weil ähm, es gibt sehr viele alternative Menschen da draußen, die als Berater unterwegs sind und, und, und. Und ich kenne das aus meinen eigenen Beratungen, wie zum Beispiel, wenn wir für eine Hotline arbeiten, stehen die AGBs dahinter. Da müssen wir uns ja auch an etwas halten, äh, damit die nicht in Schwierigkeiten kommen. Aber äh, was machen die in ihrer Privatpraxis? Viele sichern sich gar nicht ab oder haben noch nie darüber nachgedacht. Und ähm, es gibt ja auch viele, viele Klienten, ich weiß nicht, ob euch das auch schon mal aufgefallen ist, die hören ja auch das, was sie hören möchten. Ja? Und sagen, ja, aber du hast doch gesagt. Ja? Natürlich haben wir vielleicht gesagt, aber trotzdem mit diesen eingeklammerten Dingen. Und das ist es eigentlich, dass, äh, damit schaffen wir äh, diesen Weg frei, wenn wir eben sagen, wir wir sind ja auch für die Leichtigkeit des Heilens, ja, also das Schöne eben. Und ich denke, da sollten sich draußen, also unabhängig von uns, wie wir arbeiten, viel mehr einklicken und ähm, mal selber in ihre eigene Kraft und ihre eigene Ermächtigung gehen. Was mache ich eigentlich dafür? Oder bin ich immer noch ein Heiler, der doch tatsächlich sagt, ich mache das alles, ja, also ich übernehme das alles für diesen Menschen. Damit übernimmt er ja eine Verantwortung für, für was, was er ja gar nicht braucht. Also ich denke, auch die Themen sind unterwegs und wir können natürlich durch das, was wir jetzt zusammensetzen, da vielleicht was ganz Tolles hinbekommen. Und ähm, ich hoffe, jetzt hatte ich euch alle dran. Jetzt geht. <lacht> Wie hat dir heute Abend das alles so gefallen vom Aufbau und zu welcher Idee bist du gekommen? Ja, wie gesagt, ich wusste erstmal nicht, was wurde so viel in den Chat geschrieben, ähm, was ich machen soll, aber es hat sich alles so perfekt gefügt. Ne? Und äh, so in diesem äh, sind schon einige Sachen entstanden, die mir einfach auch gut gefallen. Erstmal eben die Ingrid, äh, sie arbeitet natürlich auch heilen. Kunst ist äh, Poesie. Oder ihre Art ist für mich die höchste Form der Heilung. Ne? So, das, das auch wertzuschätzen, das auch zu sehen. Äh, sie verspricht nicht mit der Poesie, dass die Leute umfallen vor Freude, aber es wirkt trotzdem. Ne? Und äh, was noch äh, eben an aktive Schritte für mich äh, sich klärt, dass wir aktive Schritte machen können, dass wir einen Kodex entwickeln können, eine Ethik entwickeln können für äh, diese Themen und vielleicht neue Gesund Bewusstseinsgesetze einfach spielend ähm, entwickeln können. Das hat sich ein bisschen auch in Gesprächen auch mit Eidemarie entwickelt. Und äh, also beim Doing äh, entsteht ja, doing, genau. locker und easy ja. entstehen viele Leichtheit. neue Impulse. Ne? Ja, ja. Genau. Ja. Ja, und dann ja. noch abschließend, dass wir bei dir, also das sind... In dem Moment, wo man in diese Superintelligenz zusammenkommt, dass jeder sich selbst ist, in die eigene Wertschöpfung und Schätzung, dann kommen plötzlich neue Impulse, die nicht kommen würden, wenn ich allein wäre. Deswegen kam für mich schon, dass wir vor Ort bei dir auch, Andrea, eine schöne Konferenz machen können, weil deine Moderation ist wirklich, ist wirklich super. Ne? Da, okay, danke, danke. Also eure von allen, aber jetzt... Ja. Dich. Schön. Also, ähm, das heißt, Kodex, du hast gerade auch angesprochen, Leichtigkeit. Ne? Da hat die Heidemarie gestern auch so einen Daumen hoch noch geschickt. Ähm, es ist ganz wichtig, die Leichtigkeit. Also, mir ist aufgefallen, über die Jahre, ich habe mich ja auch entwickelt, ähm, Energiearbeit war am Anfang so schwer, so eine Schwere immer drin. Und mit der Zeit wird es leichter. Jetzt machen wir jetzt machen nur noch zack, zack, zack. Äh, es wird gelacht. Es, äh, äh, es ist erst diese Dichte, dann, dann kriegt man irgendein Medikament, sage ich mal, ja, von uns, ja, wie auch immer, das Energiebonbon. Und, und dann kommt diese Leichte, die Leichtigkeit. Ne? Ich habe es jetzt auch bei Heidemarie selber erfahren, boah, ich hatte so einen Kopf, ja, und habe gedacht, boah, Hilfe. Und äh, ja, 
plötzlich war alles leicht. Ja, also und genau darum geht es. Die Menschen sollen leicht werden, leicht nach Hause. Es ist eh nur ein Spiel. Wir müssen lernen, mit unseren Fähigkeiten spielerisch umzugehen und nicht so ernst. Das ist ganz ernst. Das ist, ja, das ist ja das Leben und das Leben soll ja genossen werden. Und ich denke, die, die jetzt noch so in der Schwere sind, die holen wir da raus. Ja, nehmen wir mit. <lacht> ja, und trotzdem gut geerdet zu sein, das ist wichtig eben. Und ähm, ich denke, da kann man auch was. Ich habe jetzt schon gesagt, ich habe ja jetzt die Jahresausbildung bald, wo ich gesagt habe, ich werde mal mit dieser Gruppe was ganz Neues entwickeln und wir sind gar keine Heiler mehr, wir sind nur noch emotionale Helfer. Und das eben mit der Leichtigkeit. Mal gucken, was dabei rauskommt. Also äh, das heißt eben, da auch diese Leichtigkeit reinzubringen oder auch äh, spielerische äh, Wohlbefindungsmaßnahmen zu tun. Ich denke, das ist viel wichtiger auch für die Menschen, und trotzdem noch eine sehr kompakte fachliche Beratung oder mediale Beratung abzugeben. Ich denke, damit werden wir sehr gut nach vorne schreiten können, wenn man in diese neue Zeit guckt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also für mich ist das eigentlich ja, ein Spiel, sag ich mal. Gell? Ich denke, die Heidemarie hat so etwas Ähnliches im Kopf gerade. Ja, also Spiel ja. ist da wirklich gut. Ich würde dann wirklich auch so das Menschenspiel dazu sagen. Mit vielen Menschen, vielen Gruppen und Interessen unterschiedlich. Mhm. Mit Tanz und Musik. Mit Tanz und Musik, genau. <lacht> dann gehen wir alle auf die Bühne und singen und dann können alle wieder fröhlich nach Hause gehen. <lacht> die Ingrid macht die Oma. Ja, 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 ja. <lacht> ja, ja die, die, die Jenny hat halt schon wieder so einen Seitenhieb auf, das, auf die älteren Leute fallen lassen. <lacht> meine, 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 meinen Kommentar hast du nur nicht gelesen. Ah, der kommt dann später noch. Oh, <lacht> ja, ähm, ich meine, so quasi, weil, weil, weil deine zwei Freunde halt auch ein bisschen älteres Semester sind, dass die auch noch was tun, so quasi. Ne? <lacht> Den habe ich noch nicht gelesen, Ingrid. Wir waren die ganze Zeit am Arbeiten. Ja, ich sage, es gibt keine Altersgrenze. Es ist alles ja. einbildet. Das stimmt, das stimmt. Das macht die Gesellschaft nur aus uns, gell? Die, die, ja. die, die Altersgrenze, genau. Aber ich bin auch bald, wenn ich da war. Genau. Aber ich, denke, wir können alle, aber ich denke, wir können alle mit einem guten Beispiel vorangehen und wir können da jetzt was Schönes entwerfen. Wie soll man das denn zusammentragen, G? Wie meinst du, wie wir das jetzt zusammentragen können, dass wir da so ein schönes Konzept haben, vielleicht für Ifi? Ja. Erstmal, äh, Ingrid, das mit der Oma war ein Spaß, ne? war nicht so zum Nein, Ernst. Nein, ich mein, könnte ja schon Oma sein, ne? ich mache es okay. halt schon Uroma in meiner Alter. Okay, also mein, Ge mein ich Gefühl... Will, ich, will, ich will das Alter nicht, nicht als Grenze sehen. Weißt Eben, du? das habe ich nicht ernst gemeint. Ne? Ja, ja. Okay. Sonst bin ich gern die Oma, ich habe eine wunderbare Oma gehabt. Genau. Ja. Okay. Also das mit den... Äh, äh, mein Gefühl ist das Wort, wir haben eine ne, ne Sendereihe mit dem Wort gemacht, wie wichtig das Wort ist, dass es auch wichtig ist und dass wenn wir auch Texte gemeinsam entwerfen und ich bin der Meinung, dass wir schon eine Ethik, äh, dass wir uns vielleicht zwei, drei Stunden gemeinsam beginnen, eine Ethik zum Beispiel eben, man darf nicht reparieren, wenn man nicht äh, äh, in die Wahrnehmung gehen kann oder die Möglichkeiten. Für mich äh, wäre nicht, äh, dass die ganze, alle Leute, die im Gesundheitsbereich arbeiten, in Intuition ausgebildet sein müssen, bevor. Das heißt, ein, ein ja. Kodex, eine Ethik, was sagt erst Mensch, ich was viele... Ich bin erst um 22 Uhr fertig. Okay. <lacht> okay. Ja, ich. Okay. Das ist leicht. Das ist Also, das, äh, äh, es ist nur ein Beispiel, dass wir einfach fordern, viele, viele Ärzte, der Erfolg von vielen, die im medizinischen Bereich arbeiten, ist an erster Stelle für ihre Menschlichkeit. Ist die Menschlichkeit, was sowieso heilend wirkt. Ne? Also wir haben diese, äh, diese Akademie für Informationsmedizin oder diese große europäische Organisation 
Und das hatten wir auch da. Ganz wichtig, äh, der Arzt oder derjenige, der im Gesundheitsbereich arbeitet, wird nicht anerkannt für seine Menschlichkeit, sondern wenn er als Schraubenzieher funktioniert. Ne? Also die Würde der Menschen, die im Gesundheitsbereich arbeiten, der Chirurg, des Arzt, in dem einfach die Menschlichkeit auch bezahlt wird, was natürlich großer Teil der Heilung ist. Und das ist ein Beispiel für einen Kodex, für eine Ethik, wo, wo ich das Gefühl habe, dass die meisten, sind, wenn wir das schön schreiben, uns zwei, drei Stunden auf jeden Fall beginnen, äh, dass wir uns einigen können, einen Konsens haben über, eine Grund, über einige Grundgesetze, und da würden wir uns schon äh, profilieren und äh, dann schon äh, eine gute, also eine klare Aussage äh, haben, dass es eigentlich eben Eilversprechen, Versprechen gilt für uns sowieso nicht. Und äh, äh, ja, dass wir etwas äh, so etwas in der Richtung äh, uns zusammensetzen und ein paar Texte schreiben. Ne? Zusammen mit Ute, die gesagt hat, sie ist im Chat, sie folgt uns im Chat, weil es schwierig in ihr äh, Tablet äh, schafft es nicht, äh, Gruppenchat zu machen. Man könnte das ja vielleicht in den Meetings einbauen. Wir haben ja in der Gruppe die äh, internen Meetings auch, wo wir auch die Sendung oder eben jetzt auch schön vorbereitet haben, äh, dass man das vielleicht damit einbaut, dass wir sagen, okay, äh, jede Woche da mal 15, 20 Minuten auch für investieren, machen wir die erste Ethik und äh, dann die nächste, bis das nachher alles steht, bis das veröffentlicht wird. Ich denke, äh, da kann man vielleicht in die Meetings reingehen. Wie haltet ihr, was sagt ihr dazu? Was für Meetings? Mhm. Die, die Meetings, Meetings. Also wenn wir, diese, wenn wir diese, diese Ethik erstellen wollen und wir brauchen da vielleicht zwei, drei Stunden für, das machen wir nicht in der Live-Sendung, das machen wir ja dann im Hintergrund, bis alles steht, bis das alles veröffentlicht wird. Und wir haben ja dienstags dieses Meeting und wir haben ja eine Stunde 15, haben wir abgecheckt und ausgechannelt, die brauchen wir. Das heißt also auch da nochmal für jeden eine Stunde 15 einplanen und dass man vielleicht die ersten paar Minuten machen wir Hallo und dann geht es eben in die Arbeit rein, damit wir also auch im Hintergrund viel Backoff haben und dass wir dann vielleicht die erste Ethik erstellen, sag ich mal. Und dann eben auch ähm, vielleicht auch die Nachfolgenden. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ähm, ich fand es ganz toll heute Abend, dass wir äh, so schön ineinander gearbeitet haben, um nachher zu kommen. Ich denke, das gibt der Ak Akademie jetzt mehr die Struktur auch im Außen für die Zuschauer aber es langsam äh, besser und äh, dass wenn wir die Sendungen vielleicht auch so aufbauen wöchentlich, dann weiß jeder, wo er was machen kann und dann packen wir das zusammen und ich freue mich ja sowieso noch auf unsere Stunde mit ähm, Heidemarie dann, wenn sie uns ja auch noch ausgearbeitet hat in der Akademie, ähm, da kommt ja auch noch mal was und ich denke, da kann jetzt vom Außen oder für unsere Zuschauer viel mehr Struktur kommen, das ist eine tolle Sache und äh, die Zuschauer gibt uns auch bei Facebook, gibt uns hier im Chat einfach auch mal Rückmeldungen, was ihr euch wünscht, wie ihr euch das vorstellt. Wir können die Sendungen für euch aufbauen. Ja? Das heißt, äh, wir können auch kleine Wunscherfüller mal sein. Und ähm, es ist wichtig, damit wir wissen, was interessiert euch auch da draußen. Ja? Wir machen unseren Plan, aber was interessiert euch wirklich mal, dass wir äh, als Experten da auch dementsprechend zusammenarbeiten können. Jo. Dem kann ich noch. Ja. 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 Ich auch. Ähm, ja, und wir haben alle Fähigkeiten, jeder für sich. Jeder arbeitet mit einer gewissen äh, Ermächtigung mit seinen äh, Klienten. Ähm, diese Fähigkeiten jetzt kompatibel zusammenzukriegen, darum geht es jetzt, damit unsere Zuschauer vielleicht sogar mal live in der Akademie mitmachen und zugeschaltet werden und dass wir mal alle zusammen jeder für sich einzeln mit einem dieser Zuschauer arbeitet, um mal zu gucken, was kommt denn da überhaupt raus, wenn fünf verschiedene Fachexperten mit einer Person eine Wahrnehmung mal machen. Und was kommt da ganzheitlich raus? Und das äh, finde ich, ich glaube, das ist einfach mal. Mhm. Ja, das finde ich persönlich ganz, ganz toll. Ja. 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 Und äh, das. Äh, 
denke ich, ist mal eine ganz andere Konstellation. Und dann haben wir, fragt auch bei euch mal, welcher, vielleicht hat jemand auch Lust, wie die Gäste auch, ja. Ähm, ich kann auch nebenan klingeln dann, das ist kein Problem. <lacht> die müssen es nur vorher wissen. Aber ähm, das heißt, da mal was zu machen und dann sehen wir auch, wie wir kompatibel ineinander in Klammern in einem Fächer arbeiten könnten. Und daraus entsteht vielleicht nochmal eine ganz neue Ethik. Ja. ja. Das Erfahrung ist immer das Beste, wenn wir das erfahren. Ne? Ja. Mhm. Ja. ja, das war auch so das Thema mit Ingrid ein bisschen, weil sie hat gesagt, ja, mit meinem Bein. Ähm, ich finde, dass für uns, für die, die sehr viel gemacht haben, ähm, wenn für die Sachen, die wir brauchen, ein erweiterter Raum für unsere Themen notwendig ist, weil wir sind auch schlau und wir kennen uns oft in Zielen an unsere Themen. Ne? Und äh, Deswegen kennen wir das gerne, perfekt, dass wir eine Person rannehmen, auch einer von uns, warum nicht. Und was Ute schreibt, ja, möchte ich... Was ich sage, die haben mich ja eh schon alle dran gehabt, sowohl die Andrea als auch die, die Heidi Marie. Okay. Ich weiß ja nicht, warum das nicht funktioniert so ganz. Wenn ich die Wahrheit sage, fällt sie mir vom Stuhl, die sage ich dir nicht, ja, dann habe ich selber drauf gekommen. Okay. Okay. Bei mir passt ja noch nicht, Ingrid. Vielleicht machen wir mal so eine Dreierkombination aus Andrea, ja. mir und dir. Vielleicht schaffen wir da was. Ich sehe da gerade schon wieder Bi Bi Bilder. Ich, schon Bilder. Wir ich, ich sehe auch ganz klare, ganz klare Informationen. Zusammen werden wir das Kreis so machen, dass es äh, dann alles zu, zusammenkommt. Ich möchte nur die Ute wertschätzen. Sie hat geschrieben, <lacht> diese Themen, wenn wir die Donnerstage Wer möchte ein Thema haben, das ist schon äh, ein gemeinsamer Thema, das ist wirklich ein großer Vorteil ist, weil im Grunde genommen äh, da kommen wir uns näher, erfahren wir, lernen wir mehr. Und wenn wir mit für eine Person arbeiten, äh, auch äh, in, der, in der Akademie, da lernen wir am meisten, denn erfahren ist alles, ne? weil da sammeln wir sofort eine Erfahrung wie Jenny arbeitet, wie Susanne wirkt. Und äh, wenn Ingrid dann eine Poesie extra für mich schreibt, ne, dann... Ja, ja. <lacht> ja das, die muss man noch einfallen. Warte, weil die fällt mich schon Das war ein, ein guter Tipp. <lacht> ja. Ich habe so gearbeitet, meine Farbzeichen, wo mir jemand gesagt hat, dass ich malen kann, die haben mir gesagt, mach das immer für einen bestimmten Zweck. Eine Poesie für eine Person herauszuholen, ähm, äh, da kommen ganz andere Kräfte in Gang, ne? gezielt. Jo. Habt ihr denn heute alle äh, das Gedicht für unsere Akademie gesehen? Nee. Nein, noch nicht. nicht gesehen. Nein. Hast du das geschrieben? Na, ich, 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 hatte es, ich hatte es fertig, aber jetzt müsste ich, jetzt zeige ich mal meine Papiere nicht, jetzt müsste ich es irgendwie raussuchen. Uta hat es heute noch mal irgendwie so ein bisschen perfektioniert gehabt, also für, also für mich persönlich, sie hat da noch ein bisschen was so einen Satz ein bisschen verändert, ich muss das mal kurz suchen. Ah, ja, ich ich habe da doch für, für mich war die nur die Frage, ob man es in richtigen Deutsch schreiben oder, oder nur, weil du hast alles so in kleinen Buchstaben geschrieben. Na, ich aber bei das, uns in der Akademie. Was, Entschuldigung, das gehört, das gehört aber nicht in die Sendung, das macht bitte außerhalb. Wir haben hier Abmachungen Ach, ja. gemacht am Dienstag. Genau. Äh, Gedicht ruhig ja. vorlesen, wenn es da heißt. Das war schon länger eigentlich geplant, dass wir Gedichte ja, ja. oder dass wir ja die Akademie auch so ein bisschen unterstützen. Also ich bin gerade aufgeregt, wenn die Heidemarie kommt. Äh, wie lange dauert das noch, Heidemarie? Eine Woche, zwei? Naja, also nächste Woche mit Glück. Also ich hoffe, dass ich es schaffe. Okay, wenn du den Termin hast, äh, schreibst du uns den in den Chat, dann können wir es schön posten, damit die Leute auch gucken und mitbekommen, was passiert. Es geht jetzt gar nicht darum, ob es morgen oder nächste Woche jetzt mit dem Gedicht hat auch ein bisschen länger gedauert, jetzt steht. Also Jenny, trag ruhig vor. Ich finde das sehr schön. Jenny, bekommst du ja, eine ne Schokolade, wenn du die Poesie sagst. Ja. <lacht> Na, ich habe geschrieben, wir sind Meister der Intuition. Jeder Mensch hat dieses Wissen in sich zu wohnen. Seid mutig und ihr werdet euch mit Erkenntnissen belohnen. Wir sind mehrere Seelen miteinander verbunden, werden wir alles erkunden, um ein neues Bewusstsein zu erschaffen, Talente erwachen mit Freude und Lachen. Das will unsere Akademie machen. Ja, schön. Ja, das ist leicht, oder? Das, ist, das hatte das 
ähm, die Kraft eines Mantra. Ich würde das immer am Anfang und am Ende unserer Sendung vorlesen. Alles Nein. klar, schreib das halt nochmal ordentlich äh, ab und dann können wir das ja auch in unsere Akademie-Gruppe morgen setzen bei Facebook. Genau. genau. Genau, dann Super, können wir das genau. alles zusammen wie ein Mantra sprechen. <lacht> Ingrid, Ingrid, ist okay, wenn jemand anderen Poesie macht? Das ziehe ich ja noch. Bitte, es gibt mehr Leute. Ich bin auch bei der Gesellschaft der Lyrik, Freunde. Die machen alle Lyrik. Und ja, bei der Interessengemeinschaft deutschsprachiger Autoren bin ich auch so am Rande dabei. Aber jeder von uns das möchte eine, eine, eine persönliche Poesie von dir, Ingrid. Die Ute, die Ute hat für uns jeden eine Wertschätzung geschrieben. Das habt ihr gesehen, hoffentlich. Ja? Ist ja. Äh, da, wo die Akademie ist. Ne? Und jetzt wollen wir, oder ich möchte auf jeden Fall eine, eine persönliche Poesie von Ingrid bekommen. Ja, ist in Ordnung. Ich lasse mir das durch den Kopf gehen. <lacht> Ihr nicht? Ich schaffe ich das ja, wenn ich mich auf jemanden konzentriere. Genau. Ja. Susanne! Ja, also. Susanne, ich, ich habe eine Frage. Alle anderen, ich gucke euch gerade alle an und denke, wie schön es ist, dass das hier wachsen darf. Und dass ja. dieses hohe Bewusstsein wirklich sich immer mehr formen darf. Das finde ich ganz, ganz schön. Oder ich gucke uns alle an, sagen wir ja. nicht nur euch, sondern uns alle an. Und finde das toll, dass jeder so mit seinem Potenzial da so wachsen darf und nochmal sich mehr formen darf. Und ich finde das so schön, dass Jenny mit ihrer Lebendigkeit da so zwischen ist und ihrem, <lacht> ihrem Leben. Das finde ich ja, ich finde das ganz toll, Andrea, dass wir das, dass wir Menschen mit reinnehmen. Das finde ich ganz wichtig. Das bringt ganz viel Lebendigkeit. Das bringt ähm, noch mehr Zusammenschluss. Wir können ja mehr aufzeigen. Und ähm, ja, über allem die Überschrift des Bewusstseins, ne? das neue Bewusstsein schaffen. Da bin ich dann sehr neugierig und ich bin gespannt, was da so passiert. Und wie die Menschen da auf uns zukommen. Und ich bin auch ein bisschen ungeduldig, <lacht> was da jetzt so was ist. Ja. Darf ich Susanne ja. dich noch was fragen? Ja, natürlich. Ähm, wenn du den Körper der Akademie siehst, also ich sehe, dass mhm. jede Woche sich eine neue Dimension entwickelt hat. Also jede Woche ist wie wenn ähm, ein neues Fenster sich geöffnet hat, hätte. Mhm. Diese Sprünge, siehst du die auch oder kannst du die beschreiben, wenn du sie siehst? Die sehe ich auch. Und ich sehe das sehr hochgewachsen auch als Bild. Sehr hochgewachsen, also das ist richtig toll. Und umso mehr, sag ich mal, das hat ja jeder von uns, umso mehr Ego da rausgeht, umso mehr sehe ich diesen Zusammenschluss, also diese Höhe noch mehr. Ja klar, ist ja auch. Geht ja nicht anders, bleibt ja nicht auch. Hm? Mein, ja. mein Ego ist das Kleinste. Ich <lacht> 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 Also jetzt weißt du Bescheid, Cheat. Aus unserem Lachen hast du es jetzt kapiert. Ne? Ja. Aber Igri, du hast am lautesten gelacht bei dem Satz. Ja, ist in Ordnung, ja. Ich lach gern laut. Ja. Ja. Ähm, ich war so paradox. Genau. Ich, ich habe auch Das darf ja jeder. Hm? Es darf ja jeder auch sein Ego hier hereinbringen, nicht? Und da ja, ist ja von dir eh sehr viele Vorteile. Das ist ja immer bei dir. Ja. Ist, immer bei, ist immer mit dabei, da kannst du machen, was du willst. Ja. <lacht> das kann man nicht löschen. <lacht> also ich kann ja schon viel löschen, aber das Ego nicht. Das soll man auch nicht löschen. Das Ego ist wichtig. An manchen Tagen brauchen wir auch das einmal. Gell? Und äh, das verhilft uns ja auch zu guten Entscheidungen. Das heißt, es soll bleiben. Nur wenn wir in den Kanal eintauchen, dieser Energie, dann soll was loslassen, damit wirklich dann dieser freie Kanal fließen kann. Aber wenn wir das nicht hätten, ich weiß nicht, ob das alles so dann geht. Selbst drüben, wenn wir drüben sind, haben wir es auch noch. Wir würden gar nicht überleben, wenn wir es nicht hätten. Genau. <lacht> Richtig. Ja, ähm, ich hatte doch die Aufgabe am Anfang bekommen, diese Wirbelsäule zu überwachen. Erinnert ihr euch da noch alle? Ah, ja. 
Ja? Ja. Ich habe dem äh, Cheat auch zwischenzeitlich die Grafik geschickt dafür, wie diese Wirbelsäule aussieht. Ich werde sie morgen nochmal in unseren akademischen Chat, also ich habe sie entworfen. Und äh, wenn ich jetzt so reinschaue, also es hat sich jetzt so immer ein neuer Wirbel gebildet. Also das heißt, die Wirbelsäule ist ja schon mal da, das Licht, aber es bildet sich jetzt. Jetzt gerade, wie die Susanne gesprochen hat, habe ich sie gesehen. Das heißt, wir haben also vom Atlas bis den gesamten Halswirbel. Es geht jetzt über in die Brustwirbelsäule, also das heißt in den Knick. Hier, und hier hin steht sie. Und jetzt geht es rüber. Da ist sie schon erneuert, also sie wächst. Das heißt, wir haben die Schwingung und wir hatten diese Kurve jetzt drin. Und diese Kurve hatten wir jetzt zwischendurch auch, weil ähm, wir haben zwischendurch Tickerungen hier. Das heißt, wir begegnen uns hier auch selber. Ähm, ich mir mit Heidemarie, äh, heute Jenny mit Ingrid. Das heißt, auch wir haben hier trotz alledem, wenn wir hier als Therapeuten sitzen, auch unsere eigenen Themen drin. Und da kam diese Kurve. Das heißt, also, sie hat sich automatisch selbstständig auch in diesen Knick bewegt. Und jetzt können wir übergehen in die nächste in die nächste Linie. Also ich beobachte das einfach mal. Ähm, sieht gut aus und die Informationen, ähm, die sich dort einspeisen, die werden schön klar. Wenn diese Wirbelsäule nachher im Kompakten steht, wenn wir diese Akademie fertig haben, dann werden wir da eine gemeinsame Ausrichtung drauf senden, dass sie sich richtig schön nochmal erneuert und die alten Informationen, die nicht so schick waren, da auch nochmal rausgehen. Weil es bleibt nicht aus, dass auch eine Minusinformation mal hineinkommt. Das ist auch wichtig, weil Plus und Minus kann nur funktionieren und Neues entstehen, wenn beides bedient wird. Wir dürfen nicht nur davon ausgehen, dass alles Licht und Liebe ist, sondern wir müssen auch ganz bewusst in der Welt hier schauen und das muss alles da rein. Also es soll ja etwas existieren, es soll die Superintelligenz kommen. Und so hat sich die Wirbelsäule gerade in der Entwicklung. Die ähm, Sonnenkristall schreibt, die Meridianen der Wirbelsäule fangen an zu leuchten. Spannend. <lacht> ja. Schön. Und äh, ich äh, werde morgen noch mal diese Grafik für euch, dass ihr einfach noch mal so ein bisschen ein eigenes Bild kriegt. Vielleicht empfangt ihr dann auch was. Äh, stelle ich in den Chat rein. Das, äh, die Grafik hatte ich Cheat irgendwann mal geschickt. Und die stelle ich euch morgen rein. Da könnt ihr einfach mal drüber gucken. Ja. Ja. Und äh, ich denke dann, wenn äh, Heidemarie dann mit ihrem Thema kommt, dann umfasst es, das wird sich bis zur Brustwirbelsäule unten, also wirklich bis hierhin bewegen, da ist Atem, da ist Lunge drin, das Herz drin und äh, dann kommt die Erdung mit rein. Also das wird sich da bewegen, also so sehe ich das. Und dann gucken wir einfach, wie sie sich weiterentwickelt, bis sie steht. Interessant, wie du das siehst. Ne? Ich sehe es wirklich wie ein Baum nach oben wachsen. Ich finde es interessant, wie jeder das so sieht für sich. Jenny, kriegst du da auch nicht so? Ich, ich bin hier gerade am Abheben irgendwie. <lacht> okay. Ich, äh, Bist du Naturzone? Oh, Wie bitte? Bist du Naturzone? Bist du Naturzone? Ja, das, das ist öfter Natur. <lacht> das ist, ähm, wenn, wenn ich in meiner spirituellen Mitte bin, dann bin ich sowieso, komme ich mir, fühle ich mich dann immer wie so ein Yogi, der so ein bisschen über dem Erdboden schwebt. Und äh, mir wird dann auch immer ganz warm und das, was Andrea gerade gesagt hat, wenn ich merke, dass mein Gesicht, meine Ohren warm werden, weiß ich, dass das Wahrheit ist, die gesprochen wird und das ist äh, super. Also ich bin gespannt, wie das sich mit unserer Wirbelsäule entwickeln wird. Ähm, unsere Menschlichkeit zwischen dem Spirituellen ist auch sehr interessant, das, was Andrea gesagt hatte, interessant zu beobachten wie das jetzt so langsam anfängt zu wachsen. Ich finde die Sendung heute super, endlich mal ein bisschen ruhiger, strukturierter und ja, es wird was und ich bin mal gespannt, so die nächsten sechs bis acht Wochen, glaube ich, wird sich nochmal eine große Entwicklung zeigen in Sachen der Akademie und bin gespannt, wie es dann aussehen wird, ja. Genau. Genau, also wenn jeder noch seine eigene Aufgabe dazu kriegt, wie er wirklich auch tickt oder wo er vielleicht eine Fähigkeit, eine besondere Stärke hat, die er unterstützen kann, dann werden diese Aufgaben verteilt und ich denke, das wird jetzt dann eben der nächste Part sein, den Heidemarie damit zutut. Deswegen, also wer seine Geburtsdaten noch nicht abgegeben hat, sollte das doch noch tun. Ähm, wer das nicht möchte, der soll doch bitte Heidemarie kurz selbst informieren. Das ist auch okay, wir müssen das auch akzeptieren. 
Aber ich denke, daraus könnte noch was ganz Gutes entstehen. Ich bin da wirklich drauf gespannt, wo da jetzt noch die Stärke ist. Und ich denke, da fängt es dann auch an, dass die sogenannte Grenze, Abgrenzung und dann doch dieses Übereinander kommt. Und dann weiß auch jeder, wie der andere tickt. Und ich denke, dann haben wir noch ein bisschen mehr Wertschätzung untereinander. Und dann nimmt das auch keiner für krumm, wenn der andere mal tickt, weil wir tickern uns dann gegenseitig an. Also das heißt, auch unsere eigene Selbstliebe wird hier wachsen. Okay. Ja? Und ich denke, das ist für unsere Zuschauer auch schön, dass wir auch nicht perfekt sind. Ja? Wir können auch nicht alles. Also wir, wir können viel, aber wir beherrschen auch nicht immer alles. Gell? Und ich finde, das macht uns alle aus, ja? dass wir dieses Natürliche haben, die Leichtigkeit. Und das ist das auch, was jeder draußen sehen darf. Weil äh, selbst ein Doktor hat seine eigenen Themen. Ja? Und trotzdem kann er super operieren. Ja? Wenn jemand sagt, ich bin perfekt, äh, ist eine Beleidigung für mich. Ne? Ja. <lacht> Weil vollkommen sind wir eh alle von der Natur, gell? <lacht> ja. Ja, wo ist der Unterschied? Das eine ist das lateinische Wort, das andere ist das deutsche. Simpel. <lacht> <lacht> der perfekte Wort. Ja. Genau. <lacht> Schön. Heidemarie, hast du für uns noch was heute Abend? Also ich habe euch richtig gerne zugehört und irgendwie im Moment wüsste ich nicht, was ich noch so dazufügen soll. Ich fand das so ganz erfrischend heute. Mhm. Ja, das heißt, die Effektivität steigt äh, durch Ergänzung. Ne? Dadurch, dass wir heute ergänz, ergänzend gearbeitet haben, ähm, dann entsteht, äh, müssen wir jetzt nicht ausgleichen in der Akademie, sondern äh, ähm, ja, ich finde das schon, dass es rund ist, einigermaßen. Ne? Ja, genau. Ja. Ja. genau. Okay. Also ich äh, fasse jetzt nochmal so grob zusammen. Äh, Heilversprechen wird äh, jetzt in den nächsten Wochen in verschiedenen Themen in den Meetings zusammengesetzt, in der Ethik, dass also auch nach außen nachher die Ethik steht, für alle Institute denke ich auch, ja. Äh, ich denke, das geht dann über alle Institute. Ist das richtig, äh, Jeet? Wenn wir diese Ethik machen, geht das in ja. alle Institute auch, ja, ne? ja, ja, ja. also die, ganze, die ganzen ja. Sendungen. Okay, äh, dann wird jeder mit der Zeit seine Aufgabenbereiche bekommen, die er in der Akademie hat. Dann hört es auch, glaube ich, auf. Es ist zu viel, ne? wir kriegen gerade hier am Wirbel, was ist das alles? Ich denke, dann ist da auch schön diese Schichtung drin. Und ähm, eben, dass wir versuchen, jetzt auch für die Zuschauer diese ergänzenden Sendungen vielleicht mehr zu konzeptieren. Nieren, also dass jeder Berater seins macht, aber dass wir vielleicht immer so zusammenhängende Themen haben. Mhm. Äh, ich glaube, äh, die Jenny wollte nächste Woche noch irgendwas machen, was so zusammenfasst, dass wir darauf aufbauen oder dass wir das, äh, das können wir ja vielleicht immer dienstags in den Meetings besprechen, da hat dann jeder noch so seine zwei, drei Tage Zeit zum Vorbereiten und ähm, dann haben wir diese fließende Energie schön drin und dass ja. man dann in der Akademie diesen Auslauf hat abends, äh, um das nochmal so nachzubesprechen oder eben einfach auch nochmal den Zuschauern zu sagen, hey, macht mal mit, kommt mal her und Gäste für die Akademie, die sich bereit erklären, gerne mal von verschiedenen Experten durchleuchtet und durchscannt zu werden, um einfach mal so ein besonderes Highlight und ich denke, das gab es in der Form noch nie in einem deutschsprachigen Raum im Fernsehen. <lacht> das heißt, wir werden die Ersten sein. Deswegen seid schnell, ihr Lieben. Weil wenn sich das rumspricht, dann haben wir nachher die Bude voll hier. Ja? Und äh, <lacht> das heißt, meldet euch bitte früh genug an. Oder wenn jemand von euch jemanden hat als Gast, <lacht> dann bringt ihn doch einfach. Wichtig ist, schreibt dann immer, wenn ihr die Gäste habt, vielleicht kurz in die Akademie. Ich sag, geht immer Bescheid. Ne? Ich moderiere ja. den oder so. Äh, habt ihr und die Gäste, äh, dass wir das einfach dann wissen auch. Dann kann sich jeder gut vorbereiten. Ja, super. Na, das haben wir schon äh, bei Metaforum International, NLP, Bernd Isat, das haben wir schon in Italien gemacht, auf ein Podium, wo 300, 400 Leute waren, haben wir auch schon so gearbeitet. Ne? Das heißt, ja, ja, aber das, das war ja in Italien. Nee, nee, aber das war alle Deutsche. <lacht> <lacht> Also, ne. Bella Italia, in vier Wochen sind wir da auch. <lacht> genau. genau. Ich möchte vielleicht noch eine Sache unterstreichen, was natürlich damit zu tun hat, das haben wir kurz vorhin angesprochen, ist die Anerkennung, 
das Wort wissenschaftlich anerkannt. Ne? Was man uns oft sagt, ist das wissenschaftlich anerkannt, was du machst. Und nochmal vielleicht abschließend, äh, diesen, ich habe ein bisschen recherchiert, der Bundesgerichtshof untersuchte vor einiger Zeit die Frage, ob eine Heilmethode X als wissenschaftlich anerkannt gelten konnte. Er, der Gerichtshof, nahm sich diese Frage an und kam zu dem Urteil, dass der Begriff der wissenschaftlichen Anerkennung im Grunde nichts anderes ist, als die gerade geltende Auffassung jener Fachleute, die gerade das Sagen haben. Und äh, so viel zur Klärung, was Wissenschaft ist. Und deswegen, wenn jemand sagt, ja, ist das, was du machst, ist das anerkannt, äh, für mich ist ganz wichtig, auch in diesem Kodex, der Klient erkennt das an und nicht irgendeine Mafia-Organisation, die gerade, äh, genau. weil es in der Regierung ist oder viel Geld hat oder was weiß ich was. Also, dass diese Sachen auch, dass wir diese Themen äh, überhaupt was Wissenschaft ist und äh, was äh, wissenschaftlich anerkannt ist und, äh, und äh, heilversprechen, dass wir diese Themen noch weiterhin ein bisschen äh, uns in Details einfach auch schauen. Ne? Schön. Sehr schön. Mhm. Juhu. Ich bin alle glücklich. <lacht> schön. Ingrid, was sagst du? Hast du noch was für uns, bevor wir nachher die Sendung beenden? <lacht> ich weiß nicht. Ich wüsste jetzt auch nichts so, was ich noch so... Mir gefällt das eh so alles recht gut auch hier. Also ich muss sagen, ich sehe das erste Mal sind alle sprachlos. <lacht> <lacht> Das ist auch Ja, kannst du vor Ich wollte nur fragen, ob noch was im Chat ist für uns. Ich schaue ähm, mal. Also das mit dem Mantra, das ist angekommen auch. Jenny, du solltest Mantren für die Leute finden. Dann äh, war eine super Sendung von allen ruhig, freund, freudig und klar. Mein Bild für die Akademie wird auch heller, Lichtpunkte, spannend. Danke, sondern Christa. Ah ja, das ist eine super Idee, Einzuschauer für alle. Ja. Dankeschön. Also ich denke, man kann auch als Zuschauer auch über den Chat ruhig mal eine Frage an uns stellen. Also es muss ja nicht nur jetzt der Livecast, sondern während der Sendung auch ruhig eine Frage mal reingeben, die wir vielleicht auch gemeinsam mal bearbeiten können. Ne? Weil ähm, also durch die Sehung, die ich habe, kommt ja nochmal was ganz anderes raus. Ja? Und äh, durch die mediale Beratung, die zum Beispiel Jenny gibt auch nochmal und bei Heidemarie oder auch Susanne. Also ich denke, auch da wird jeder nochmal was anderes empfangen. Das heißt also, ihr dürft auch, liebe Zuschauer, Fragen stellen im Chat. Ja? Ihr braucht uns nicht immer mehr zu schätzen, ihr dürft mal mitmachen. Ja? Also ich sehe einfach, <lacht> dass... Wie viele da überhaupt drinnen sind im Chat? Genau. Ja, ja das ist egal. Das ist egal, wenn zwei, drei, vier ja. sind oder fünf, zwei, drei, das spricht nicht rum. Ähm, macht einfach ein Posting, dass die Leute auch kostenfrei mitmachen können. Ich glaube, das wissen sehr wenige auch. Das heißt, also, wenn jeder auch noch ein bisschen was dazu beiträgt, werden wir auch größer von der Breit Bandbreite ja. ähm, und nur so geht es. Also nur im gemeinsamen Pakt geht es, dass wir auch Menschen zu uns finden lassen. Guck, jetzt habe ich heute zwei Nachbarn, die gucken jetzt auch regelmäßig. Das heißt, sie gucken auch mal wieder rein. Und ich denke, wenige, also mit dem Chat, da habe ich auch eine Zeit gebraucht, bis ich erstmal wusste, wie das geht. Das heißt also, wenn auch Fragen sind, wir sind in der Studiengruppe bei Facebook, rein damit, Fragen, wir können euch da helfen ähm, und dann passt es auch, dann wird der Austausch besser. Ja, ich habe ein kleines Video gemacht, aber ich kann das gerne mit Ute zusammen machen. Wenn ein Text äh, richtig geschrieben wird, weil das kann, ich kann vieles, aber das kann ich nicht, ähm, diese Hinweise, ähm, hm. den Link, das wussten viele nicht, gtv slash tv, wir haben eine neue Seite von GTV am Vorbereiten, ne? das sieht toll aus. Ne? Guckt euch das an, ich habe da, alle Seiten werden jetzt äh, grafisch äh, fantastisch werden, ne? die, die Outseiten. Ja, also das muss ich schon auch sagen, also ich finde mich nicht so richtig durch auf diesen Seiten. Das ist 
Es kommt. Das ist so ein riesig, ein, ein riesig, eine riesige Möglichkeit. Also, ich habe heute auch wieder nicht reingefunden. Irgendwann habe ich dann da erwischt, aber da war ich schon drei Minuten weg. Ja, weil wir einfach so viele Sachen, wie gesagt, manche Zuschauer jetzt äh, Videosachen, wir haben circa 8000 Produktionen. Vor sieben ja. Jahren ein Video gemacht, die schreiben jetzt Kommentare. Ne? Manche lesen da. Also es wird immer von Woche zu Woche, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr wird die Wertschätzung immer, immer mehr nachkommen. Ne? So kenne ich das. Zum Beispiel unser Kinder- und Kongress, wo die Kinder Referenten waren. Plötzlich gibt es Leute aus London, die interessiert sind. Die, die haben schon... Äh, was weiß ich, 10, 20, 30.000 Leute insgesamt. Ne? Das waren damals nur 20 Leute drin, ne? oder 30 ja. höchstens. Ne? Und mit der Zeit dann wächst und wächst und wächst und kommen Kommentare natürlich, die weiß ich nicht mehr, wo ich die reinschreiben soll. Ja, verstehe. Ja, Susanne, letztes, letztes Wort, äh, schließt äh, die Versammlung oder... Also ich freue mich auf nächste Woche, auf die Lebendigkeit der Zuschauer, dass sie sich melden bei uns und wirklich mitmachen, auch mal anrufen oder sich über Skype mal zeigen. Ich finde das richtig gut. Und darauf freue ich mich wirklich, dass jeder so sein ja, zeigen kann und jeder so sein machen kann. Und darauf freue ich mich wirklich, wirklich. Ja, ich denke auch, oder wenn jemand bringt einen Gast mit. Oder ein Gast. Einer von uns bringt einen Gast mit. Mhm. Ich denke auch, wann hat man schon mal die Möglichkeit, so eine Beratung von so verschiedenen äh, Themenbereichen, äh, irgendwie eine kostenlose Beratung zu bekommen. Das muss unter die Menschen und Menschen und die Menschen sollten sich auch trauen. Ich meine, das ist bestimmt auch sehr interessant, das aus verschiedenen Aspekten zu sehen. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden und befriedigt von dieser Sendung. <lacht> 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 und das macht mir genau. Das finde ich auch so. Und das macht richtig schön. Also, liebe Partner, heute wird nichts. Wir sind zufrieden. Wir sind zufrieden. Ja. <lacht> genau. Okay. okay. Gute Nacht. Danke, Andrea, auch für die Koordinierung. Danke. Tschüss. 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 Wo bin ich hier? Ja, die Wiederholung wird die ganze Nacht laufen. Und ansonsten wisst ihr schon, wo ihr die Aufnahmen findet. Schreibt sonst gerne auch in Chat. Der Chat wird dann geschlossen zum Schluss. Ne? So.